уважаемые товарищи, тема сегодняшнего нашего совещания – развитие свиноводческой отрасли в нашей стране. Но, учитывая, что в ближайшее время состояние дел в целом в животноводстве мы обсудим на выездном республиканском семинаре совещаний, эта тема ну, как прицел на будущее совещание – как первый шаг к этому совещанию. Однако из специфики имеющихся проблем в свиноводстве мы сегодня отдельно рассмотрим ситуацию в этом важном направлении АПК, которое дает четверть от общего объема производства мяса. По результатам работы последних двух лет здесь отмечается отрицательная динамика, что вызывает у меня, надеюсь, и у всех у вас, Большое беспокойство. Это привело к тому, что вопрос пришлось выносить на самый высокий уровень. Итак, теперь по порядку. Статистика. Производство выращивания свиней за два года снизилось почти на 12%. Полученные объемы к запланированным госпрограмме «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы даже не приблизились к Скорее наоборот, сокращение производства наблюдается во всех областях, а на Гомельщине вообще в два раза. Поголовье свиней уменьшилось более чем на 11% или на 290 тысяч голов, наибольшее снижение в Гомельской и Минской областях. Падеж свиней увеличился практически в каждом втором районе нашей страны. Количество приплода поросят сократилось на 8%. На фоне провальных прошлых лет в этом году в целом по республике подвижки в восстановлении поголовья и объемов производства выращивания свиней можно обозначить как незначительные. То есть прирост есть, но это на уровне арифметической погрешности. Мне докладывают, что меры принимаются, однако падеж свиней по-прежнему растет во всех областях кроме Гродненской и Минской областей. Уменьшилось количество поросят за счет снижения приплода на Витебшине и Минщине. Снижаются показатели эффективности, растет количество убыточных организаций, занимающихся свиноводством. Причины лежат на поверхности. Это грубое нарушение биологической защиты комплексов. Недостаточная работа по борьбе с грызунами и птицей, приведению дезинфекции, обеспечению спецодежды. Отмечаются проблемы с учетом свиней, факты приписок и сокрытия падежа. В результате мои требования о восстановлении поголовья свиней и объему производства свинины до уровня 2012 года, поставленные еще в 2014 году задачи перед вами, не выполнены до сих пор. Давайте разберемся, в чем причина, где нарушаются технологии, где не реализуются санитарные мероприятия, где влияет пресловутый человеческий фактор. Прошу иметь в виду то, что мы героически организовываем уборку, помогаем сельскому хозяйству техникой, удобрениями и прочими финансовыми средствами. Это дело аграрного бизнеса, как модно сейчас говорить. Это дело губернаторов, председателей райсполкома, руководителей хозяйств. А вот обеспечить порядок, биологическая защита, здесь с нашей стороны должен, государственной стороны, жесточайший контроль. Как за плодородием почв. Мелиорация, плодородие почв, дороги и прочее – это государственные вопросы, за которые мы должны отвечать. Поэтому... Тема биологической защиты комплексов, порядка на комплексе – вопрос государственной важности. Для исправления ситуации требуется, прежде всего, соблюдение элементарных мер технологической и трудовой дисциплины, активизация селекционно-племенной работы, совершенствование рецептур комбикормов. Следует и ученым пошевелиться и оказать необходимую помощь. На территории страны работает ВНБК, которая может сделать под ваши потребности все, что вам угодно. Договаривайтесь и берите самые лучшие комбикорма. 
Конечно, как мы уже обсуждали, необходима также модернизация свиноводческих комплексов, почти 70% которых построено более 20 лет назад. Должна быть конкретная программа приведения в порядок этих комплексов. В противном случае мы не будем иметь скоро и килограмма свинины в своей стране, для того, чтобы вы выехали на природу и приготовили себе шашлычок под коньячок. Комплексы изношены, устарели морально и физически. Кстати, в свое время в некоторых хозяйствах я поручал построить средних размеров 24 или 25 тысяч где-то голов комплексы. Мы их успешно построили, и они себя прекрасно показали. Что мешает дальше работать? Давайте подумаем о централизованной программе реконструкции наших свиноводческих комплексов и строительстве новых. Ну, по аналогии с молочнотоварными комплексами. Однако при таком халатном, безответственном отношении, несоблюдении элементарных норм, о которых я говорил выше, никакая модернизация нам не поможет. Поэтому сегодня необходимо принять решение, обеспечивающее устойчивое развитие свиноотрасли. И решения, как мне видится, здесь нужны нестандартные. Нестандартные, но профессиональные. Я надеюсь, что после сегодняшнего разговора, а мы тему актуализируем, президент не должен заниматься выращиванием свинины. Вы в правительстве и губернаторы определитесь, что и как будем делать. Но ну, может новый министр сельского хозяйства нам что-то предложит. Сергей Иванович, пожалуйста, предлагайте. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники сегодняшнего совещания, правительством совместно с облсполкомами и другими заинтересованными на системной основе принимаются меры по развитию свиноводческой отрасли. За 7 месяцев 2023 года произведено 104,7% к уровню 2022 года. Рост производства обеспечен всеми областями, за исключением Минской. Причина является закрытие двух комплексов. За 2020... Нет, так ты же говори, не заводи, Сергей заблуждение. Не учись с молодости, молодой министр, заблуждение нас уводишь. Ты, если взял анализировать статистику, ты ее в целом анализируй. В этом году ты пока имеешь 104,7%. Прекрасно, вроде бы такой рост, почти 5% свинины. Но надо сказать, что к падению двух прошлых лет мы находимся в яме, и мы не достигли еще уровня хотя бы там 2020 -го года. Хотя бы. 20 -го года не достигли. То есть вот упали в яму и сейчас чуть-чуть приподнялись. Вот успехи. А так послушать тебя можно сказать, ну что? Поэтому радоваться пока нечему. Маленький-маленький э, подъем. Э, Положительный сдвиг начинается. Но если дальше будем работать так, как я говорил, по защите животных, кормлению, содержанию, то этот подъем может опять рухнуть яму. Надо восстанавливать э, объемы производства, продукции, которые были достигнуты ранее. Для этого необходимо строительство новых дополнительно комплексов, которые придут взамен тех малых комплексов, которые уже сегодня не технологичны, и сегодня невозможно э, обеспечить тот уровень и ту рентабельность производства. Поэтому в этом направлении будет отработана программа, и будем планировать порядка 14 комплексов строить в республике. Помимо этого, необходимо будет все-таки окончательно изучить реконструкцию комплексов и обеспечить самое главное заполнение всех этих комплексов э, поголовьем скота, а для того, чтобы нам заполнить и не снижаться, конечно же, ну, должны работать еще и над технологией. Если мы все обеспечим то, что сегодня было сказано, соответственно, мы обеспечим нашу мясоперерабатывающую промышленность тем необходимым объемом скота, который необходим для переработки под полную потребность. У нас есть комплексы, которые свыше 20 лет и э, по головьям скота от трех с половиной тысяч и больше они имеют низкую рентабельность в то же время новые построенные комплексы это три и более процентов поэтому новые комплексы они более современны 
И в основном 24 тысячи по голове свиней будут строиться комплексы. Это более крупные. Ну, понятно, один комплекс заменит несколько этих комплексов, которые 3, 5, 8 тысяч по голове. И 100 тысячник может быть. Но мы просчитали 24 тысячи. Это самый оптимальный такой комплекс для выращивания свиней. Вы знаете, наверное, не все так грустно, как кажется. Я вот на примере Минской области хочу сказать, что вот поручение президента выйти на уровень производства свинины к 2012 году область выполнила и перевыполнена. Вопрос, конечно, заключается уже в другом. Новые технологии приходят в сельское хозяйство и свиноводство в частности. И мы вот на примере Минской области видим, как на новых свинокомплексах мы получаем абсолютно иные результаты с точки зрения технологичности, привесы, расход кормов и, соответственно, экономика совсем другая, совсем другой уровень рентабельности, совсем другая себестоимость. И вот та задача, которая сегодня, вот спасибо главе государства, он услышал и поддержал ее, конечно, это техническая перевооруженность отрасли, то есть это строительство новых свинокомплексов, потому что вот у нас 7 свинокомплексов, которых уже более 30 лет. И, к сожалению, по целому ряду причин тех результатов, которые мы должны туда иметь, чтобы быть конкурентоспособными с нашими странами соседями мы на них иметь не можем. Поэтому вот именно ситуация программы развития свиноводства. Второе, конечно, нам надо посчитать и четко понимать те объемы свинины, которые нам необходимы. Хотя я являюсь убежденным сторонником, что все-таки, когда мы говорим о продовольственной безопасности, мы должны четко понимать, что должны рассчитывать на свои собственные силы. Потому что, конечно, импорт – это все хорошо, но бывают иногда такие ситуации, что ну, в одночасье, э, скажем так, иногда этот импорт останавливается, и мы можем столкнуться с целым рядом серьезных проблем. Поэтому я думаю, что ну, на самом деле отрасль она трансформируется и движется, движется вперед, улучшаются технологические показатели. Мы уже сегодня понимаем, что мы можем значительно меньшим поголовьем свиней за счет, еще раз говорю, нормальных привесов получить тот объем свинины, который необходим нам в нашей стране для того, чтобы а, удовлетворить потребности людей и второе, нашу перерабатывающую отрасль в мясе свинины. Более четверти свинины, производимой во всей республике, производится именно в Родинской области. Традиции животноводства они достаточно сильны, и за последние годы произошло сокращение количества мест производства свинины за счет того, что преимущество сделаны в отношении комплексов. Это на сегодняшний момент цифры разные, но опять же для того, чтобы обеспечить безопасность, снизить риски и снизить экологическую нагрузку, оптимальным видится 24 тысячи голов, и именно проектирование новых комплексов и реконструкции ведется именно под эту цифру. Во главе угла мы должны ставить экономическую эффективность. К сожалению, на сегодняшний момент не все комплексы у нас работают с положительным финансовым результатом. Да, в целом по области положительный результат финансовый достигается, причем он наиболее высокий в стране, но мы смотрим детали. Мы должны те комплексы, которые на сегодняшний момент не могут обеспечить экономически эффективную работу, либо перепрофилировать, либо реконструировать, либо как бы в этом же районе хозяйстве построить новый комплекс для того, чтобы людей перевести в более комфортные, более экономически эффективные условия работы. Правильно было акцентировано президентом, что в советские времена надо было обеспечить вал. Сейчас задача обеспечить экономическую эффективность. И если брать потребность Республики Беларусь, это касается потребности людей, то наш АПК их в полной мере удовлетворяет. То есть то, что касается нужд людей, производство свинины предприятиями нашей страны удовлетворяет в полной мере. Но надо понимать, что мясо это еще продукт мяса для наших перерабатывающих предприятий, которые имеют хороший экспортный потенциал. Поэтому часть свинины идет действительно для переработки продукции, которая поставляется на экспорт. И вот здесь многие производители ставят во главу угла экономическую эффективность. Если российская свинина дешевле, они ее закупают, чтобы удешевить свои же, опять же, экспорт поставки. Поэтому вопрос в том, что в стране есть дефицит свинины и то, что населению нам не хватит этого мяса, не стоит. Он давно не стоит. Мы в полной мере. Только четверть производимой свинины в Родинской области идет на прилавки. Остальное идет на переработку.
Здравствуйте, господин. Зинака Маловна, вы добрались до Беларуси. Да, добралась, наконец-то. Спасибо, что приехали к нам в гости. Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо. Члены нашей делегации Кашматова, ведущий секретариата, председатель комитета женщин Патрибаева, Алина, председатель комитета. Еще раз официально благодарю вас за то, что вы приехали к нам в Беларусь. Мы сделаем все для того, чтобы вам понравилось в Беларуси. Что касается моего личного отношения, ты да и Беларуси к узбекам, это не просто, знаете, дружественные, братские страны. Узбеки очень... Не то, что похожи, они такие, как белорусы, знаете, в главном. Это очень трудолюбивые люди. Это люди, испытавшие в своей истории все, что можно было только испытать. Вот в этом мы не похожи на вас, а абсолютно схожи. И отсюда мое отношение к вам. Я очень внимательно, пристально наблюдал за развитием Узбекистана. Вы знаете, что я не одну пятилетку работаю президентом. Я видел развитие Узбекистана при прежних руководителях и прежнем президенте Царства Ему Небесное. Несмотря на то, что у нас взгляды очень расходились, мы были дружны с ним, я многому учился у него. Ну что говорить, вы хорошо знаете своего президента бывшего. И я всегда говорил и повторяю, что узбекскому народу в этом плане повезло. У вас очень хороший президент. Я и в глаза ему говорю, что ты не должен подвести народ, который тебе так доверяет и верит. Работая на вторых ролях, многое испытал, многое увидел. Поэтому в этом плане ему легче работать. Я ему тоже об этом говорил. Но повезло в том плане, что... Он страстно хочет сделать для Узбекистана, для узбеков жизнь лучше. Я скажу, что очень тяжелое ему наследство досталось, больше 30 миллионов населения и сосредоточенность в определенных точках. Это накладывает свой отпечаток на развитие Узбекистана. Но он знает, что делать. Мы много с ним разговаривали, летали на юг вашей республики. Узбекистан – потрясающая красивая страна. Такие места красивые, мы бывали там. Это историческая страна. Поэтому у Узбекистана большое будущее. И просто вам мой совет – постарайтесь как можно дольше сберечь своего президента. У него большое будущее. Ему надо время, чтобы развернуться. Ваш визит, Тензела Камаловна, проходит в исторический такой год, 30 лет как мы уставили наши отношения дипломатические, две независимые страны. Немало сделано, но я думаю, что есть куда стремиться. В это непростое, сложное время, когда мы находимся в международных отношениях на изломе. Не буду конкретизировать, но я очень благодарен руководству страны вашей и Шавкату Мирамоновичу за аккуратную, непубличную, спокойную поддержку Любую просьбу, с которой я обращался к нему, он всегда выполнял. Вы ему передайте, что мы очень обязаны и благодарны за это. Но белорусы такие люди, что в долгу никогда не остаются. Поэтому все, что нужно помочь Узбекистану, мы сделаем. А Все-таки в Советском Союзе Узбекистан был больше всего сырьевой базой такой для развития Советского Союза. Мы более технологичны были в силу нашего расположения и так далее. Поэтому мы готовы поделиться с вами любыми технологиями. Любыми. Вот все, что вы увидите здесь, ваши специалисты, мы, Наталья Ивановна, мы узбекам должны сделать все. Мы встречаемся в год, когда вы в таком на переломном этапе были, вы провели референдум и выборы. Молодцы. Аккуратно. Были не палатки, это накануне, вы вовремя, красиво, красиво, я говорил Шавкату об этом, отреагировали, люди на вас не обижены, наши наблюдатели там были и видели, что все было достойно. Ну а вы молодцы в этом плане. Нам это важно, потому что мы тоже совершенствовали со мной закон, 
законодательства о выборах. У нас единый день голосования в будущем году. Мы избираем парламент. Более того, мы избираемся в Белорусское народное собрание. У вас тоже подобный орган есть, коллективный. Вы опираетесь на советы старейшин там и так далее. У нас народное соборное такое собрание. Это не новинка. Шесть у нас прошло таких съездов все Белорусского народного собрания, съезд нашего белорусского народа. Мы его законили конституционно. Вот первые выборы состоятся. Поэтому для нас ваш совет, на что обратить внимание в нынешней ситуации, очень важен. Что касается нашего сотрудничества, мы очень тесно сотрудничаем в международных организациях, особенно региональных, это Евразес. Спасибо за ШОС, вы всегда нас поддерживали и поддерживаете. В Организации Объединенных Наций. Ваше одно слово по линии МИД, скажите, мы вас просим, вы нас подсказываете нам, мы вас всегда будем поддерживать, потому что ваш курс и курс Беларуси на миролюбие, на дружественные отношения с соседями и другими странами, это и наш курс. Мы встречаемся в рамках женского форума регионального, регионального женского форума. Я бы очень, я бы очень хотел, чтобы... Вот как с Российской Федерацией опыт уже есть, да, мы перешли к региональному сотрудничеству, основой которого является экономика. Да. Для нас это важно, Конечно, для Узбекистана для еще важнее с точки зрения технологий. И в этом плане, начиная ну, уже не с простой торговли, а с кооперацией наших предприятий, переносит наши технологии к вам в Узбекистан, для вас бы было это очень интересно. Мы готовы в этом направлении абсолютно открыто, как я выше сказал, работать. Опыт есть определенный, технологии есть, и мы готовы обмениваться этими технологиями. Очень хотел бы теснее сотрудничать с Узбекистаном, потому что у вас есть много товаров, которые нас интересуют и которые нам полезны. Ну вот кратко такой спектр отношений, мое видение наших отношений с Узбекистаном. Еще раз благодарю за то, что вы приехали со своими коллегами. Спасибо вам большое. Не забудьте передать моему другу самое теплое пожелание, самое доброе пожелание. Он меня пригласил в Узбекистан, но я говорю, я хочу побывать в Узбекистане зимой. Я постараюсь вырваться в ближайшее время, чтобы побывать у вас в горах. Спасибо большое, господин президент. В первую очередь я хочу поблагодарить за приглашение. Мы долго-долго собирались, откладывали несколько раз в связи с нашими политическими событиями, но этот визит наш наконец-то состоялся. Знаете, как только вступили на белорусскую землю, мы действительно почувствовали себя как дома. Мы восхищены чистотой, аккуратностью вообще и дорог, и города, и доброжелательностью людей. Вы правильно сказали, что сближает наши народы это трудолюбие, это гостеприимство, это открытость. И я хочу в первую очередь, господин президент, передать вам приветствие от вашего друга Шахат Мирамановича. Мы перед отъездом с ним говорили, и он сказал, что передай мои приветствия и пожелания самого-самого лучшего моему другу, белорусам. В его лице говорит, и мы ожидаем вас в Узбекистане в этом году, в конце этого года или в начале следующего года, как мне сказали в Министерстве иностранных дел.
Господин президент, рад вас встретить в Беларуси. Мы давно ждали. Когда у нас на севере говорят об Африке, это что-то романтичное, загадочное. Каждый воспринимает этот континент по-разному. Но все абсолютно схожи во мнении, что будущее нашей планеты во многом принадлежит Африке. Я также придерживаюсь такого мнения. Для меня Африка уже не загадочный континент. Если я раньше чаще бывал в Северной Африке, то в последние годы мне удалось побывать и в центре Африки, в Артуме, и на юге вашего континента. Поэтому я представляю себе, что такое Африка и я рад тем процессам, которые сегодня проходят в Африке, тем процессам, которым подвержена Африка. Африка развивается, государства африканского континента приобретают свою независимость. Словом, Африка освобождается от своего колониального наследства. Вы должны знать, что мы всячески привержены этому процессу и будем всячески поддерживать те государства, которые хотят обрести свою независимость. Мы технологичная страна и готовы эти технологии передать вашей стране и африканскому народу. Вы что-то увидите у нас, познакомитесь с нашими производствами. И если вам что-то понравится, если мы с вашей точки зрения можем помочь, вашему государству и Африке в целом, вы нам скажите, мы обязательно сделаем. Обязательно сделаем. Вы должны знать, что вы для нас не чужие. Для нас, для белорусов, россиян. Потому что у нас есть история сотрудничества, которая уходит в глубину развития и существования Советского Союза. Поскольку вы для нас близкие и не чужие люди, мы вас... Приглашаем в Беларусь и открываем перед вами наши сердца. Спасибо. Сеньор президент, Господин президент, в первую очередь хотел бы поблагодарить вас за теплый прием и за то гостеприимство, которое мы продолжаем ощущать и сегодня. Пользуясь этим случаем, я хотел бы попросить прощения за то, что был вынужден перенести мой визит, который планировался на ранее запланированные сроки. Это произошло по причине моего рабочего графика. Хотел бы отметить, что мой приезд в Беларусь является свидетельством моей убежденности, что Беларусь, белорусский народ является братским для нас народом и братской для нас страной. Хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы 
проговорить все вопросы нашей двусторонней повестки, те проекты сотрудничества, которые существуют между вашей прекрасной страной и Экваториальной Гвинеей. И, конечно же, наша двусторонняя повестка переговоров должна включать обсуждение международной проблематики, которая существует на сегодняшний день. При этом подчеркиваю, что мы не забываем, что именно Советский Союз, страны бывшего Советского Союза сыграли большую роль в освобождении африканского континента от колониальной зависимости и продолжают это делать. Мы приближаемся к празднованию столетия обретения независимости рядом африканских государств, но при этом мы понимаем, что речь идет об обретении своего рода номинальной независимости. Мы продолжаем оставаться жертвами неоколониализма, продолжаем ощущать на себе давление тех стран, которые пытаются продолжать эту политику и вот эту вот ситуацию, которая сейчас имеется. Если по сей день в африканском континенте продолжает существовать крайняя нищета, это говорит о том, что имперские неоколониальные силы продолжают эксплуатировать наши страны, продолжают э, забирать у нас природные ресурсы и э, из нас э, высасывать те соки, которые могли бы дать нам жизнь. Об всех этих ситуациях и проблемах мы неоднократно заявляли с трибуны ООН. Но, как показала практика, ситуация не изменилась, и мы поняли, что находимся в таком состоянии бессилия что-то поменять. Господин президент, приветствую вас и вашу делегацию на белорусской земле. Только что мы завершили переговоры в узком составе, по итогам которых хочу отметить открытость сторон и готовность к обсуждению широкого спектра вопросов. Очевидно, что Африка переживает своего рода ренессанс. На наших глазах она становится ключом к устойчивому развитию планеты в 21 веке. Совместная миротворческая миссия лидеров стран Африканского Союза в Украину, Россию, активная роль Африки в БРИКС, а также движение неприсоединений ярко свидетельствуют об этом. Страны континента решительно настроены выйти из-под диктата транснациональных западных корпораций, которые навязывали им роль сырьевых придатков выкачивая нефть, золото, газ, обрекая народы Африки на жалкое существование и голод. Беларусь, в отличие от западных демократизаторов, готова помочь вам быть хозяевами на своей земле, на благо собственного народа, создать национальную промышленность, модернизировать сельское хозяйство, развивать науку и технологии. Работая в рамках Евразийского экономического союза совместно с Россией и другими республиками бывшего Советского Союза, предлагаем вашей стране доступ к уникальным технологиям, товарам и услугам. Мы три десятилетия живем под давлением Запада и категорически не приемлем любые попытки давления. При этом белорусы не только не страдают, колониальными привычками, но и не пытаются никому ничего навязывать. Минск выступает за справедливый многополярный мир, и мы идем в Африку как друзья. Наши технику, технологии хорошо знают на вашем континенте, а многие ваши врачи и инженеры учились в белорусских вузах. Поэтому у нас не должно быть особой сложности налаживания диалога. Убежден не будет. История учит, что независимость и суверенитет страны – это прежде всего сильная экономика. У нас есть опыт наработки, чтобы стать активным участником социально-экономического расцвета Африки и окончательного ее освобождения от гнета бывших метрополий. Беларусь готова 
помочь в индустриализации вашей страны, модернизации сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности в поставках широкого спектра техники, другой промышленной и продовольственной продукции. Мы также имеем хорошую компетенцию в возведении современных мясомолочных и других перерабатывающих комплексов, разведки добычи полезных ископаемых, реализации совместных инфраструктурных проектов. Много возможностей для сотрудничества нам предоставляет гуманитарная сфера, наука, культура, образование, туризм. Медицинскую помощь самого высокого уровня вашим гражданам могут оказать белорусские организации здравоохранения. Мы можем помочь вам и кадрами врачей для того, чтобы обучить ваших граждан в области здравоохранения, образования, других гуманитарных направлений. Наши достижения в области здравоохранения вам известны. Совместная работа деловых кругов и национальных торгово-промышленных палат должна стать ключевым звеном в процессе выстраивания и формирования новых устойчивых бизнес-связей. Важным шагом для развития всестороннего сотрудничества по итогам вашего визита будет создание совместной комиссии. Предлагаю поручить министрам иностранных дел как сопредседателям совместной комиссии, провести ее первое заседание в самые короткие сроки и определить конкретные планы и проекты, в том числе опираясь на наши договоренности. Господин президент, мы открыты для диалога по всем интересующим вас вопросам, готовы к предметному обсуждению любых направлений взаимодействия и наполнению их реальным практическим содержанием. Основная цель визита нашего двустороннего направлена на то, чтобы подтвердить политическую волю моей страны для укрепления связей дружбы и сотрудничества. Мировой порядок теряет свое направление, и он не соответствует тому, что учреждено в уставе ООН. На самом деле, мир сегодня полностью разделен и функционирует через группы, которые имеют разные интересы. Экваториальная Гвинея, будучи страной маленькой по населению, по географическим размерам и по своим ресурсам, не может развивать плохие отношения с таким странами, как Беларусь, которые защищают мир и стабильность и развитие каждой страны. Уважаемые члены делегаций, представители средств массовой информации, сегодня мы принимаем на белорусской земле с официальным визитом нашего друга, президента Экваториальной Гвинеи. Первый визит на высшем уровне демонстрирует совместную заинтересованность в активизации, углублении и сотрудничестве между двумя странами. Открытый, дружественный, конструктивный разговор показал, что наши оценки ситуации в регионе и мире полностью совпадают. Для Беларуси и Экваториальной Гвинеи многополярный, справедливый мир, где любые вопросы будут решаться за столом честных переговоров, в честном, уважительном, равноправном диалоге, не имеет альтернатив. Несмотря на давление и сопротивление ряда крупных мировых игроков, Голос Африки в пользу неизбежности такого мироустройства слышен все громче и отчетливее. Мы видим, что государства африканского континента все решительнее проводят самостоятельную, суверенную, миролюбивую политику, не оглядываясь на страны так называемого «золотого миллиарда». 
Минск последовательно на протяжении многих лет всемерно поддерживает это стремление. Визиты в Зимбабве, контакты на высшем уровне с Египтом, планы по работе с Кенией, Мозамбиком, Нигерией, Угандой, ЮАР и рядом других государств тому подтверждение. Мы намерены и дальше развивать связи со странами африканского континента. Приветствуем мирные инициативы глав африканских государств по урегулированию украинского кризиса. Солидарны с тем, что необходимо как можно скорее прекратить гибели страдания людей. Что касается двусторонней повестки дня, то сегодня сделал хороший задел на будущее. Мы определили перспективные сферы и направления развития партнерства. Согласовали практические шаги по реализации достигнутых договоренностей, условились об обменах визитами, обозначили основы договорно-правовой базы, создали совместную комиссию по экономическому сотрудничеству. Интерес стран друг к другу огромен. Текущая ситуация в мире подталкивает к более активному взаимодействию. Я уже сказал своему коллеге и другу о том, что экваториальную Гвинею, небольшое сравнительное государство, но очень богатое ресурсами, никто в покое не оставит. Президент со мной согласился. К сожалению, современный мир держится на силе. И тот останется существовать в этом мире, кто будет иметь силу себя защитить. Это ВПК, это оборона государства. В этом плане мы будем вместе работать, чтобы помочь вашему государству. Я убежден, что через короткое время мы заключим новые контракты и положим копилку наших отношений в миллионы долларов. Уверен, что при вашей личной поддержке Беларусь и Экваториальная Гвинея уже в ближайшее время продвинутся в вопросах поставок техники, модернизации сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности. Мы готовы в этом плане работать вместе с вами в Экваториальной Гвинее. Более того, мы не только предлагаем вам свои товары и готовы покупать у вас ваши товары, нам надо кооперироваться, нам надо в вашей стране и в нашей стране создавать совместные предприятия, которые будут производить эти товары. Надо идти глубже. Мы готовы к этому, мы готовы подготовить ваших специалистов, которые будут работать на предприятиях с передовыми технологиями в экваториальной Гвинее. Будет расширено партнерство в нефтехимическом секторе, добывающей промышленности, образовании, подготовке кадров, медицине, развитии человеческих связей. Мы рассчитываем, что совместными усилиями мы добьемся неуклонного роста товарооборота между нашими странами, объем которого мы будем стремиться в 2030 году превзойти 100 миллионов долларов. Ваше превосходительство. Позвольте поблагодарить вас за подлинно дружественный и конструктивный подход к развитию нашего сотрудничества. Я убежден, что вы по достоинству оцените белорусское радушие и гостеприимство и станете еще большим другом Беларуси. Впереди у нас много работы, которая, я уверен, очень быстро даст свои плоды на благо народов наших стран. Ваше превосходительство, Александр Лукашенко, мой дорогой друг, ваше превосходительство, присутствующие, дамы и господа, хотел бы еще раз повторить, подтвердить мою признательность за то гостеприимство, за тот теплый прием, который нам предоставил белорусский народ и, и ваши власти. Мы очень довольны за проявление такого дружественного подхода, за гостеприимство и за готовность к работе. Мы 
разделяем готовность к реализации совместной работы, эффективной работы, к реальной кооперации. Которая позволит нам реализовать потенциал наших двух стран, Беларуси и Экваториальной Гвинеи. Очевидно, что это сотрудничество может стать своего рода платформой не только для того, чтобы помочь такой стране, как Экваториальная Гвинея, но и также позволит помочь другим африканским государствам которые страдают от крайней нищеты. Африканский континент добился уже своей независимости, но, но это номинальная независимость, теоретическая. Потому что на экономическом уровне практически мы не достигли этой экономической независимости. Все, что мы подпишем сегодня здесь, я надеюсь, что оно перейдет порог теоретически и подойдет к более прагматичному подходу и практической резервации. Экваториальная Гвинея к этому готова, чтобы реализовать все то, что сегодня будет подписано в рамках этой встречи. И в то же время хотел бы сказать вам, для придания динамики нашему сотрудничеству, Экваториальная Гвинея обещает в этот момент аккредитовать полноценного писла в Минске. И э, точно так же мы попро... я попросил своего друга, чтобы в экваториальной Гвене был аккредитован посол Беларуси. И таким образом э, дипломаты все то, что мы сегодня подпишем, э, придадут дополнительную динамику всем этим договоренностям. Э, сотрудничество, которое мы сегодня планируем, оно не будет э, единственным выгодным для экваториальной Гвинеи. Мы верим в то, что все, что мы можем сделать, мы сделаем в выгоду африканского континента в целом. Как я уже заявлял, в Африке недавно подписано соглашение о свободной торговле, и те страны, которые хотят воспользоваться продуктами вот этой кооперации, которую мы сейчас планируем, которые хотят воспользоваться с этой продукцией, они будут абсолютно свободны в приобретении этой продукции. В то же время хотел бы сделать акцент на том, что мы хотим также заручиться в такой незаинтересованной поддержке взаимовыгодной. Речь идет о создании альянсов торговых сообществ, которые позволят осуществлять взаимовыгодную кооперацию. Все то, что Беларусь будет получать от экваториальной Гвинеи, будет взаимовыгодным. Говоря о международной политике, очевиден тот факт, что мир нуждается в изменениях. Но эти изменения должны происходить через создание альянсов, новых альянсов, потому что монополия должна закончиться. Страны, которые нас колонизированы, они считают, что у них есть право эксплуатировать наши природные рекскур в обмен на ничто. Как самый хороший пример конкретный, поис Нигер, который только что начал изменение, страна, которая производит уран, и Франция бесплатно эксплуатирует месторождение урана у них. И, и Франция считает, что она имеет право эксплуатировать э, продукцию Нигера. Поэтому сейчас там люди 
продвигают революцию и выражают свое несогласие с этим. Таким образом, Африка потихоньку начинает просыпаться. Вчерашняя Африка – это уже не сегодняшняя Африка. И я уверен, что в течение ближайших двух десятилетий, и даже я думаю, что это много, Африка будет иметь большие извинения. Нам необходим новый мировой порядок. Поэтому встреча, которая прошла недавно Йоханнесбургу, имела большой отклик на Африке. Если страны глобального юга объединятся, мы можем навязать новый мировой порядок. И благодаря вот этой консолидации сил мы сможем противостоять вот этому давлению, которое сегодня на нас оказывает. Поэтому мы ориентированы на то, чтобы наше сотрудничество стало прагматичным сотрудничеством, примерным сотрудничеством, и чтобы показало то, что Африка может подняться с колен, как единая нация. И я уверен, что Беларусь, несмотря на то, что не это небольшая страна, но индустриально развита, страна самодостаточная, и которая помогает другим странам своего ранга, в том числе африканским странам. Таким образом, я хотел бы моему другу и брату, президенту Александру Лукашенко, выразить признательность за проявление вот этого братства и солидарности с экваториальной Гвинеей и с африканским континентом. И мы сможем э, вдвоем работать э, для достижения новых э, целей и результатов. Большое спасибо. Спасибо, господин президент. Я очень рад, что вам понравилась Беларусь. Мы готовы вас и ваших коллег встречать в любое удобное для вас время. А сегодня я полагаю, что настало время все наши договоренности и заявления формализовать в конкретных документах. Я, я думаю, выражу общее мнение с моим коллегой и другом, если посоветую министрам не затягивать с реализацией только что подписанных документов. Благодарю вас. Добрый день. Как может уехать без белорусских цветов? Кому все будет доирсить сим флоры с белорусами? Красивые цветы. Северные. Дальнорки. Вы сумели немного отдохнуть? А подъеду с концаром полку. Си. 
Дурми да. вид. Дурми вид. Я хорошо Прогрейер. посмотрю. Я э, сейчас максимально краткие сроки сформирую делегацию, э, чтобы направить ее с тем, чтобы э, вот это тепло, которое между нами установилось, его поддерживать, чтобы оно не ушло. До встречи. А, hasta la próxima. Я уезжаю с большой любви в сердце. Спасибо. Мы репетили la visita. Esperamos poco más de este día. И я повторю свой визит. Он, возможно, будет более Спасибо. Спасибо. Дамы и господа, на нашем празднике президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Безусловно, красота — это искусство. Искусство выражать свои эмоции в музыке, в живописи, в литературе и даже в танце. И все это, безусловно, находит свое отражение в культуре народа, в его обычаях и быте. Конкурс красоты «Мисс Беларусь» с большим теплом и уважением относится к белорусской народной культуре и с гордостью представляет ее традиции. Уважаемые зрители, телезрители, мы знаем, что вы соскучились, и поэтому вот-вот вновь на этой сцене появятся наши очаровательные участницы 13-го национального конкурса красоты. И именно после этого выхода жюри должно будет определить десятку лучших финалисток, претендующих на корону «Мисс Беларусь». Никита, согласись, что сегодня мы с тобой находимся среди, ну, просто нереальной красоты. Да, жюри сделала непростой выбор, но впереди еще самая ответственная миссия — определить ту единственную, которая будет по праву носить корону Мисс Беларуси, представлять нашу страну на международных конкурсах. Дворец спорта, им просто необходима ваша сумасшедшая поддержка! Кто-то учит детей, кто-то лечит людей, И порядок хранит, и поет и летит, А ты, что ты сделал для Родины? А ты, что ты сделал для Родины? А ты, что ты сделал для Родины?
2023 становится участница под номером... Четыре! Кочеловская Элеонора! 